हेलो गुड मॉर्निंग सैंपल पेपर 2019 हजार कंप्यूटर साइंस पेपर कोड 283 के सॉल्यूशन के सीरीज में आपका स्वागत है पिछले दो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन डिस्कस किया था आ, उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आपको कमेंट्स आपको मैसेज मिल जाएगा आप वहां से भी कर सकते हैं आज मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है टू के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा टू पेपर कोड है इस टाइम सी प्लस प्लस कंप्यूटर साइंस विथ सी प्लस प्लस का तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए थर्ड ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एड एंड फोर विद दिस पैरामीटर्स इंटीजर ए एरे टू डी एरे विथ फोर मैक्सिम नंबर ऑफ कॉलम इज द फोर रो इज नॉट डिफाइंड इंट आर कॉमा इंट सी In C++, to find and display the sum of the all values which are ending with four, this के unit place पे four होगा। तो इसका solution कैसे निकालोगे? कहने का अर्थ है जैसे ये twenty four के unit position पे four है, fourteen में है और ये four है। तो इन सब को आपको क्या करना होगा? Add कर देना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे modulus operator का हम इस्तेमाल करेंगे और ten से divide करेंगे। चलिए, तो इसके solution को जरा सा समझ लें। देखिए इसके solutions को कैसे � सबसे पहला काम तो आपका ये होता है कि जो आपको दिया हुआ है कि आप हेडर मतलब फंक्शन हेडर की हम बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी इस क्वेश्चंस के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हेडर क्या है तो उस हेडर को ही आपको लिखने की जरूरत है और कुछ अलग से नहीं लगाना है क्योंकि वहां पे दिया हुआ है कि वॉइड वहां पर दिया हुआ है वॉइड तो आप वॉइड लिखिए ठीक है उसके बाद जो नाम दिया हुआ है आप उसी नाम को यूज कीजिए ठीक है किसी और नाम को यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको वही नाम यूज करना है एड एंड फोर जो नाम दिया हुआ है ठीक है अलग से कुछ नहीं करना है इसमें इंट ए फोर फोर यहां पे दिया हुआ है इंट आर और इंट सी ठीक है तो जो वहां हेडर में दिया हुआ था उसी को आपने क्या किया यहां पर इंक्लूड कर लिया उसके बाद अब देखिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी तो इसने क्या किया इंट आई और जे डिक्लेयर किया और सम सम की वैल्यू है स्टार्टिंग में क्या डाल दी जीरो अब हमने क्या किया दो लूप चलाया पहले तो क्योंकि टू डी एरे है तो डबल लूप की जरूरत होगी और नंबर ऑफ रोज को रेफर कर रहा है और सी नंबर ऑफ कॉलम्स को रेफर कर रहा है तो यहां से इसने आप देखिए ये एक लूप चला जो नंबर ऑफ रोज तक के लिए रहेगा और एक लूप चल रहा है जो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा जैसे ये लूप देख सकते हैं आप ये नंबर ऑफ कॉलम्स का लूप है ये वाला लूप यहाँ पे टोटल लेस देन और ये नंबर ऑफ रोज का लूप है क्योंकि आई लेस देन आर तक चल रहा है अब इन्होंने इफ कंडीशंस को ये थोड़ा सा इधर आ चुका है इसको आप यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा स्पेस इंडेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना है आपको अब यहां पर इन्होंने लिख दिया कि इफ ए ऑफ आई जे ए ऑफ आई जे मॉड टेन यानी कि मॉडलस ऑपरेटर तो अगर किसी भी नंबर को आप टेन से डिवाइड करो तो वो हमेशा उसका यूनिट पोजीशन का जो नंबर है एज ए रिमाइंडर मिल जाता है तो यहां पे चेक कर रहा है कि जो रिमाइंडर ये दिया जाएगा क्या वो फोर के इक्वल है अगर वो इक्वल है तो उस वैल्यू को सम के साथ ऐड कर दीजिए और वापस सम को ही असाइन कर दीजिए इस कंडीशन के बाद अभी जे लूप चलेगी फिर से आगे आएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम पे डिपेंड है चार कॉलम हम मान के चल रहे हैं तो ये लूप चार बार चलना है और या जो आप सी की वैल्यू दोगे उसके हिसाब से ये चलेगा और जब एक बार एक लूप कंप्लीट होगा यानी कि एक रो की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये क्या करेगा जैसे इस रो की चेकिंग कंप्लीट हो गई तो फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे और फिर ये इस वाले रो की चेकिंग स्टार्ट कर देगा इस वाले रो की चेकिंग स्टार्ट कर देगा आफ्टर दिस ठीक है तो फिर सेकंड रो को चेक कर लेगा और इस तरीके से क्या होगा एट लास्ट जब आप दोनों लूप से बाहर निकल जाते हैं मतलब ये आउटर लूप और इनर लूप से भी बाहर निकल जाते हैं तो यहां पे सम को प्रिंट करा देगा ठीक है सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी टू फाइंड टू फाइंड द सम ऑफ 
both left and right diagonals element from a 2d array मतलब यहां पे आपको क्या करना है कि आपको क्या है और यहां पे इन्होंने कहा कि लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल दोनों की बात किया जा रहा है तो सपोज कीजिए कि ये आपका एक मैं 3 into 3 या 4 into 4 3 into 3 का एरे आपको बता दूं ठीक है तो ये हमारा 3 into 3 का एरे है अगर है ना और इसमें कहा जा रहा है लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल तो इसको तो मैं बोलूंगा लेफ्ट डायगोनल ये जो आपको दिख रहा है ये वाले एलिमेंट्स मतलब इस जगह पे इस जगह पे और इस जगह पे जो एलिमेंट होगा ये तो आपका लेफ्ट डायगोनल होगा ठीक है और अगर आप इस एलिमेंट्स की बात करें इस एलिमेंट्स की बात करें मतलब यहां पे मैं देख लूं ये एलिमेंट फिर से आ गया ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये हमारा राइट डायगोनल हो जाएगा ठीक है तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए तो अब जरा से इसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि यहां पे करना क्या है यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी जैसे देखिए इसने एक ही लूप चलाया क्योंकि एरे का साइज फिक्स है या तो 4 into 4 का एरे होगा या 3 into 3 का एरे होगा ठीक है तो एक लूप चला 0 से लेके n तक अब यहां पे क्या है कि इस एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन क्या होंगे जरा सा इंडेक्स पोजीशंस को ध्यान कीजिए कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा जो पहले वाला एलिमेंट है इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 0 0 इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 1 1 इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 2 2 ठीक है और अगर इसकी बात करें तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 0 2 अब जरा इस 2 को समझ लीजिए इस 2 का मतलब है अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो हम लिख सकते हैं n minus 1 minus i और यहां पे i की जो वैल्यू है वो पहले 0 होगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी तो n minus 1 तो क्या हो गया 2 और 2 minus 0 क्या हो गया 2 तो यहां पे हमें 2 मिल जाएगा ठीक है इसका 1 1 इंडेक्स पोजीशन है अब ये 1 के लिए जरा सा इसको फिर से कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू है 3 3 minus 1 minus 1 तो कितना हो गया 2 minus 1 यानी कि 1 आ गया ठीक है तो और इसी तरीके से जब n i 2 होगा तो 3 minus 2 minus 2 uh, sorry 3 minus 1 minus 2 तो ये क्या निकल के आएगा 3 minus 1 2 2 minus 2 0 तो 0 हो गया तो इसका इंडेक्स पोजीशन 0 2 1 1 और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा ठीक है तो अब इसको देखना है तो ये इंडेक्स पोजीशन जनरेट करना है तो देखिए इसने क्या किया इसने तो ये कह दिया कि भाई i 0 है i लेस देन एन i प्लस प्लस मतलब क्या करो सम ऑफ लेफ्ट प्लस a ऑफ i i करते चलो है ना यानी कि यहां पे एल्स पार्ट की हमें जरूरत नहीं है ये बाय मिस्टेक यहां पे इन्होंने लिख रखा है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो सम ऑफ लेफ्ट में क्या हो गया सम ऑफ लेफ्ट की वैल्यू 0 है सम ऑफ राइट की वैल्यू भी 0 है तो सम ऑफ लेफ्ट प्लस इक्वल टू ए आई आई मतलब क्या होगा 0 0 पोजीशन का जो एलिमेंट की वैल्यू है वो सम ऑफ लेफ्ट में ऐड हो जाएगी साथ ही साथ अब जरा यहां पे देखिए सम ऑफ राइट में क्या हो रहा है यहां पे i की जगह पे ये तो i हो गया ये कॉलम को रेफर करेगा ठीक है तो i ये कॉलम को रेफर कर रहा है तो अब यहां भी इन्होंने ना मिस्टेक कर रखी है अब जरा से इसको ध्यान से देखिए ये भी मिस्टेक है हमारा हमें ना इसको ऐसे लिखना है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये आपको ऐसे लिखना है a ऑफ i n minus 1 minus i ठीक है मतलब i की वैल्यू 0 है i की वैल्यू 1 है i की वैल्यू 2 है तो 0 के लिए 0 रो में हमें ये सेकंड इंडेक्स चाहिए फर्स्ट टाइम तो देखिए ये हमारा सेकंड इंडेक्स आएगा जब i की वैल्यू 0 होगी i की वैल्यू जैसे ही 1 होगी ठीक है तो हमें क्या चाहिए ये इंडेक्स 1 चाहिए तो ये हमारा 1 आएगा देख लीजिए हमने यहां कैलकुलेट किया और i की वैल्यू जब 2 होगी तो ये इंडेक्स क्या चाहिए हमें 0 चाहिए इस डायगोनल को एक्सेस करने के लिए तो देखिए एक मिस्टेक तो ये है और एक मिस्टेक यहां पे दे रखा है इन्होंने इसकी जगह पे आपको ये यूज करना है ये वाला स्टेटमेंट यूज करना तो इस तरह से क्या होगा लेफ्ट और राइट सम का डायगोनल्स निकल के आ जाएगा और एट लास्ट हम लूप से जब बाहर आएंगे सिंगल लूप की हमें जरूरत है लूप से बाहर आएंगे तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एंड सम ऑफ राइट डायगोनल्स ऑफ दिखा सकते हैं इसको ठीक है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बस सिंपल सा ये लॉजिक है और ये लॉजिक ध्यान रखिएगा ये बहुत ये रिवर्स के काम में भी आता है हमें इसकी जरूरत होती है ठीक है ना चलिए तो आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है अब यहां पे क्या है हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट लूप्स हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट चेकिंग वैल्यू एंडिंग विद 4 हाफ मार्क्स फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द वैल्यूज हाफ मार्क्स फॉर डिस्प्लेइंग द सम सेकंड क्वेश्चन के लिए वहीं पे क्या होता है करेक्ट लूप के लिए आपको मिलेगा लेफ्ट और राइट डायगोनल्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए आपको और हाफ मार्क्स डिस्प्ले करने के लिए मिलेगा इवन कि हाफ मार्क्स डिस्प्ले करने के नहीं मिलना चाहिए यहां पे 1 मार्क्स मिलेगा आपको क्योंकि लेफ्ट के लिए हाफ और राइट right के लिए हाफ है है ना और लिखा हुआ है तो ये टोटल एक नंबर हो जाएगा दोनों के लिए आधे-आधे नंबर 
नंबर तो इस तरह से आपको दो नंबर यहाँ पे एलोकेट कर दिए जाएंगे दे दिए जाएंगे अगर आपने सही सही काम किया है तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कह रहा है कि राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम होगा एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या नाम है फंक्शन का एक्स्ट्रा एलिमेंट ठीक है ए एंड बी दो एरे हैं दोनों सिंगल डायमेंशन एरे हैं वन डी एरे है इन टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया जा रहा है इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द डिस्प्ले द एक्स्ट्रा एलिमेंट ए इन एरे ए एरे ए कंटेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे बी बट वन मोर एक्स्ट्रा एलिमेंट रेस्ट्रिक्शन एरे एलिमेंट्स आर नॉट इन ऑर्डर ये ऑर्डर में नहीं होगा इन्होंने सैंपल आपके समझने के लिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात अब ये सात तक का लुप चल रहा है और ये आठ तक का है मतलब आठ एलिमेंट्स है इसके अंदर में तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट ज्यादा है इसके अंदर में तो उस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जैसे यहाँ पे ट्वेंटी दिख रहा है इसमें कहीं भी ट्वेंटी नहीं है तो वो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है ठीक है तो आइए पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लें समझ लें सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का तो देखिए आइए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा एलिमेंट करके एक लूप चलाया इन्होंने ए ऑफ आई इंट बी और इंट एन अब यहां जो आ, मेरी समस्या मुझे लग रही है कि सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है क्योंकि जैसा हमने महसूस किया है हमने देखा है कि ये कहा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ए में ज्यादा एक एलिमेंट है और बी में एक एलिमेंट कम है ठीक है तो यहां पे जे लेस देन एन नहीं होना चाहिए था यहां पे होना चाहिए था जे लेस देन एन माइनस वन यहां पे होना चाहिए था जे लेस देन एन माइनस वन हम एक लूप और पीछे ही रुकेंगे इसमें हमें एक कंडीशन पीछे ही रहना है क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है इतने ज्यादा अच्छा अब इस कंसेप्ट को जरा समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया एक फ्लैग नाम का वेरेबल लिया उसकी वैल्यू जीरो रख दिया अब ये फ्लैग क्या ना कि इंडिकेटर है आपके लिए स्विच मान लीजिए आप इसको जो आपको बताएगा कि भाई स्विच ऑन है या ऑफ है मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं है जीरो का मतलब क्या है ऑफ है अब इन्होंने क्या कहा जीरो का मतलब ऑफ है मतलब कि मैचिंग मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा अगर मैचिंग मिला तो ये वन हो जाएगा अब देखो आई की लूप जीरो से लेके एन तक चलेगी अब क्या करना है कि एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ ए की जो एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट को एरे ऑफ बी में सर्च करना है अगर मिल जा रहा है तो फ्लैग को वन करके ब्रेक कर देना है आगे चेक की जरूरत नहीं है और फिर से अगले एलिमेंट्स पर काम करना है ठीक है तो ये क्या करेगा कि इस लूप की मदद से तो हमारा ये ए के लिए लूप चल रहा है ये हमारे ए के लिए लूप है और ये हमारा बी के लिए लूप है तो इन्होंने क्या देखा ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे है तो फ्लैग की वैल्यू वन करके ब्रेक करो लूप से बाहर निकलो और इस वाले लूप से बाहर निकलो इस लूप से बाहर निकलो और वापस ये चेक कर रहा है कि अगर फ्लैग जीरो है मान लो ये चेंज नहीं हुआ यानी कि एरे ऑफ आई जिसको हम ढूंढ रहे थे वो बी ऑफ जे में कहीं नहीं पर नहीं मिला एरे बी में कहीं नहीं मिला तब तो फ्लैग चेंज नहीं होगा और लुप नॉर्मल टर्मिनेट होगा तो ऐसे केस में फ्लैग जीरो रहेगा तो उस वाले वैल्यू को प्रिंट कर दो और उसके बाद अगर मान लो भी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर फ्लैग की वैल्यू को वापस क्या करो फिर से जीरो करो और फिर आई की अगली वैल्यू के लिए लूप को एक्सक्यूट कराओ तो एरे ऑफ वन एरे ऑफ जीरो एरे ऑफ वन एरे ऑफ टू थ्री फोर इस तरीके से ये इसको चेक कर लेगा और यहां पे ध्यान रखना है कि एन माइनस वन होना चाहिए ठीक है और इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन्होंने एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दिया इसमें रिवर्स नाम का आपको फंक्शन लिखना है जो इंटीजर एरे को एक्सेप्ट करेगा साइज आर्गूमेंट एज ए पैरामीटर उसको मिलेगा और एरे को रिवर्स कर देना है सिंपल सा लॉजिक है बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बनता है इसका रिवर्स का ठीक है सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप एक लूप स्टार्ट कीजिए और वो जो लूप होगा वो जीरो से आई लेस देन एन आई लेस देन एन बाई टू होगा जहां पे एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है कि इस एरे के अंदर में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये बता रहा है और आई प्लस प्लस अब इन्होंने क्या किया कि टेम्प्रोरी नाम का एक वेरेबल इन्होंने ऑलरेडी रख रखा है यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं हमें एक्सचेंज करना है मतलब जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पाँच दस दो आठ बारह अगर ये है हमारे पास सपोज कीजिए ठीक है तो अब मैं चाहता हूं कि पांच जो है वो बारह के साथ एक्सचेंज हो ले 
यानी कि यहाँ पे 12 आ जाए यहाँ पे 5 आ जाए तो आइए देखते हैं जरा सा कैसे होगा तो टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई है तो एरे ऑफ आई आई की वैल्यू क्या है जीरो से स्टार्ट हो रही है ठीक है तो ठीक है तो टेम्प में फाइव चला जाएगा मान लीजिए टी नाम का वेरेबल है उसमें फाइव चला गया टेम्प की जगह मैं टी लिख रहा हूँ ठीक है एरे ऑफ आई इज कल टू एरे ऑफ एन माइनस वन माइनस आई अब ये वाला मैंने आपको बताया था पीछे कि ये एन माइनस वन माइनस आई का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है वन टू थ्री फोर फाइव तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइव है तो एन की वैल्यू क्या हो गई फाइव अब फाइव माइनस वन माइनस जीरो कीजिए तो क्या मिलेगा फोर मिलेगा तो इसका इंडेक्स पोजिशन क्या है फोर्थ है तो ये क्या हो गया ए ऑफ आई को कह रहा है कि ए ऑफ फोर्थ की वैल्यू कॉपी कर दो तो यहां पे फाइव की जगह पे क्या लिखा गया बारह आ गया और फिर कह रहा है कि ए ऑफ फोर को टेम्प दे दो तो टेम्प के पास क्या था फाइव तो इस बारह की जगह पे क्या आ गया फाइव आ गया तो इस तरीके से ये क्या हो गया एक्सचेंज हो गया और ये लोग कब तक चलेगा जीरो वन वन तक चलेगा क्योंकि एन ऑफ हाफ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे तो टू को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है टू तो इसी पोजीशन पर रह जाएगा और अगर मान लीजिए एक और ज्यादा होता तो टू इस इस वाले एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेता ठीक है तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा और एरे आपका रिवर्स भी हो जाएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे वन मार्क्स फॉर करेक्ट लूफ हाफ मार्क्स फॉर चेकिंग एरे एलिमेंट्स विच इज इक्वल हाफ मार्क्स फॉर डिस्प्लेइंग द एक्स्ट्रा ठीक है यहाँ भी वन मार्क्स करेक्ट लूप्स के लिए है दो नंबर आपको स्वैपिंग एलिमेंट्स के लिए मिलेगा यहाँ पे देखो चेकिंग दो लूप लिखा है ना तो इसलिए दो नंबर आते चलो ठीक है अब आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एरे ऑफ दिस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी अलॉन्ग द कॉलम विद द ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ पॉइंट टू बाइट्स मतलब एक एरे दिया हुआ है एस टेन थर्टी के नाम से है जो अलॉन्ग द कॉलम स्टोर हो रहा है उसमें मेमोरी लोकेशन एस फाइव टेन का हमें मेमोरी लोकेशन पता करना है एड्रेस पता करना है जबकि एस ऑफ टू फिफ्टीन जो है वो टू एट थाउजेंड टू हंड्रेड मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहा है तो हमें क्या करना है इसका एड्रेस पता करना है इसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखा है तो अब यहाँ पे इन्होंने साइज दिया है टू बाइट्स यहाँ पे साइज दिया है फोर बाइट्स ठीक है इस फाइट से स्टोर जो बेस एड्रेस ऑफ ए इज दिस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए यहाँ पे देखिए अलोंग दी रो है यहाँ पे अलोंग दी कॉलम है दो ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से या तो रो आएंगे या तो कॉलम आएंगे अब देखिये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है दो तरीका है ऑप्शन वन और ऑप्शन टू सीबीएसई ने बताया हुआ आपको तो मैं आपसे पहले ऑप्शन वन ही डिस्कस कर लू कि ऑप्शन वन में इन्होंने क्या किया है ये एजूम किया जा रहा है कि लोअर बॉन्ड जो है ये लोअर बॉन्ड ऑफ रो है और ये लोअर बॉन्ड ऑफ कॉलम है उसकी वैल्यू जीरो मानी जाती है हम सभी को पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो को ले लिया W का मतलब टू बाइट यानी कि वर्ड साइज साइज क्या है दो बाइट का है टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 30 है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही कह दिया गया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है आप यहां से देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे S ऑफ 10 और S ऑफ 30 दिया हुआ है तो 10 नंबर ऑफ रोज हो गए और 30 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए ठीक है तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आ जाइए लोकेशन अब इसका एड्रेस इसका फॉर्मूला क्या है इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है या ये तो हो गया बेस एड्रेस ये तो हो गया बेस एड्रेस प्लस आई प्लस जे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज अब ये क्योंकि अलोंग दी कॉलम थी इसलिए हमने कॉलम एलिमेंट इंडेक्स को रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अगर यही अलोंग दी रो होता तो रो इंडेक्स को आ, रो इंडेक्स को कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते अच्छा यहां पे डायरेक्ट आई और जे ही क्यों लिखा गया नॉर्मली होता क्या है आई माइनस एल बी आर होता है प्लस जे माइनस एल बी सी होता है ये होता है एक्चुअली यहां पर यह लिखा जाता है ठीक है और ये मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से तो क्योंकि आपने इसको जीरो मान लिया लोअर बाउंड इंडेक्स को रो और कॉलम दोनों के लिए तो फिर आई माइनस जीरो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा और जे माइनस जीरो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा इसलिए इन्होंने यहां पे डायरेक्ट आई और जे को दिखा दिया ठीक है अब जरा इनकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं लोकेशन एस ऑफ टू फिफ्टीन अब आई की वैल्यू टू है जे की वैल्यू फिफ्टीन है मैं इसका लोकेशन दिया हुआ है जिसका दिया हुआ है मतलब देखिए हमारे पास बेस एड्रेस नहीं है तो हमें बेस एड्रेस पता करना होगा किसी भी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेस एड्रेस निकालना होगा जो कि नहीं पता है तो उसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है कि पहले बेस एड्रेस निकाल रहे लोकेशन ऑफ एस ऑफ टू एंड फिफ्टीन एस ऑफ टू फिफ्टीन का तो हमें पता है एट थाउजेंड टू हंड्रेड दिया हुआ था तो ठीक है तो फिर देखो अब इसने कैलकुलेट किया कि टू प्लस 
फिफ्टीन फिफ्टीन टू यहाँ पे क्या है आई इंडेक्स है फिफ्टीन क्या है कॉलम इंडेक्स है मल्टीप्लाई टेन ये नंबर ऑफ रोज हो गया तो ये हो गया वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू वन हंड्रेड फिफ्टी टू मल्टीप्लाई टू थ्री हंड्रेड फोर और अब देखो ये थ्री हंड्रेड फोर को अब बी की वैल्यू इसको क्या क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके चला गया इस वैल्यू को तो ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो एट थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस तो हमें फाइनली क्या मिला सेवन ये क्या है आपका बेस एड्रेस अभी आपका सोल्यूशन नहीं आया अब इस बेस अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे और इस बेस एड्रेस के साथ क्योंकि हमें बेस एड्रेस चाहिए हमने क्या किया लोकेशन ऑफ एस ऑफ फाइव टेन का एड्रेस निकाल लिया कैसे निकाला बेस एड्रेस प्लस फाइव इंडेक्स फाइव रो इंडेक्स प्लस टेन मल्टीप्लाई टेन टेन इज द कॉलम इंडेक्स एंड टेन इज द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई वर्ड साइज तो टू हो गया तो अब देखो ये टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाई टू टू हंड्रेड टेन सेवन एट नाइन सिक्स प्लस टू हंड्रेड टेन ये हमारा क्या हो गया एट थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्स तो ये आपका अब सॉल्यूशन आ गया इस सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे कैसे बना सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने दो कैलकुलेशन किया यहाँ पे यहाँ पे हमने बेस एड्रेस भी निकाला और फिर लोकेशन का है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस निकाला बेस एड्रेस जो एड्रेस दिया हुआ है उसके बेसिस पे निकाला ये कहता है कि जिसका इंडेक्स वैल्यू दिया मतलब जिसका एड्रेस दिया हुआ है हम उसी को बेस एड्रेस क्यों ना मान ले हम उसी इंडेक्स पोजीशन को मान लेते हैं कि अरे हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ होगा तो इसने सॉरी लोअर बाउंड हम लोअर बाउंड उसी को तो लोअर बाउंड इसने क्या किया कि आर की लोअर बाउंड टू और कॉलम की लोअर बाउंड फिफ्टी क्योंकि और इसका बेस एड्रेस ये रह गया क्योंकि इसने क्वेश्चन ने कहा है कि भाई जो एरे है उसके टू और फिफ्टीन का एड्रेस 8200 है ये ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि इसका एड्रेस 8200 है तो क्या किया इसको ही एल मान लेते हैं लोअर बाउंड फॉर रो और इसको एल मान लेते हैं तो ये हमारा बेस एड्रेस बन जाएगा ठीक है बेस एड्रेस किस एड्रेस करते हैं वो एड्रेस जहां से आ रहे स्टार्ट हो रहा है द फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इज द कॉल बेस एड्रेस तो इसी को हम फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें अब इन्होंने क्या किया कि उस फॉर्मूला अच्छा नंबर ऑफ रोज आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता है वर्ड साइज आपको दिया हुआ तो उसी फॉर्मूला को इन्होंने यहां पे यूज किया डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए और देखिए इस बार इन्होंने लिखा B बेस एड्रेस प्लस I माइनस एल बी आर प्लस जे माइनस एल बी सी होल मल्टीप्लाई बाय द N एंड द होल मल्टीप्लाई बाय द W ठीक है तो अब आप देखो यहां पे 5 माइनस बेस एड्रेस के जगह पे तो एट लिख दिया हमने और फाइव माइनस ठीक है और टेन माइनस फिफ्टीन टेन माइनस क्यों क्योंकि टेन वाले का एड्रेस हमें पता करना है और फिफ्थ फिफ्थ फाइव ऑफ टेन का एड्रेस पता करना है तो इसलिए ये फाइव माइनस टू टू लोअर इंडेक्स है और टेन माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन लोअर इंडेक्स है कॉलम का डजन मैटर निगेटिव में आएगा तो आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इंटू टू तो अब इसको सॉल्व करो तो फाइव माइनस टू आपका थ्री आ जाएगा टेन माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव आ जाएगा माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा ये माइनस फोर्टी सेवन हो जाएगा इसको टू से मल्टीप्लाई करो माइनस नाइन्टी फोर हो जाएगा एट हंड्रेड एट थाउजेंड टू हंड्रेड में से इसको माइनस करके तो ये आपका सोल्यूशन आ गया इस तरीके से समझ गए तो आपके लिए ये भी आसान तरीका है मतलब दो कैलकुलेशन के बजाय आप सिंपल कैलकुलेशन से भी काम कर सकते हैं अच्छा अगला जो क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरा सा देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि भाई एरे थर्टी टेन पे यानी कि नंबर ऑफ रोज थर्टी नंबर ऑफ कॉलम्स टेन स्टोर्ड इज द मेमोरी इच एलिमेंट रिक्वायरिंग फोर बाइट्स फोर बाइट्स मतलब डब्ल्यू इज द फोर बेस एड बेस एड्रेस इज गिवेन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो कह रहा है कि ट्वेल्व एटीन का हमें लोकेशन बता के एड्रेस बता दो कि भाई ट्वेल्व एटीन किस ट्वेल्व एट किस लोकेशन पे होगा तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अब यहाँ पे आपको सिंगल कैलकुलेशन ही करना है बस ये ध्यान रखना है कि अलोंग द रो है तो अलोंग द रो है तो देखो फॉर्मूला तो वही चलेगा बी प्लस डब्ल्यू ये डब्ल्यू को और यहाँ लिख दो यहाँ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है अब यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो रहा है और एन किस को रेफर कर रहा है तो एन को अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कॉलम्स को रेफर कर रहा है इसने एग्जाम्पन ले रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए एन एन एम रो के लिए तो क्या किया नंबर ऑफ कॉलम्स को रो इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है और यहाँ पे जे माइनस एल बी सी अब एल बी और एल बी सी ना यहाँ पे जीरो ही रहेगा क्योंकि हम डायरेक्ट बेस एड्रेस से काम कर रहे हैं अच्छा डब्ल्यू हमारा फोर बाइट था तो फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन टेन क्या है हमारा टेन हमारा ये कॉलम इंडेक्स है ये तो इन्होंने गलत कर रखा है टेन कैसे ले लिया क्योंकि हम ट्वेल्व एट की बात कर रहे हैं ठीक है अच्छा सॉरी हाँ टेन मल्टीप्लाई तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ 
कॉलम्स टेन है तो टेन मल्टीप्लाई ट्वेल्व प्लस एट जे यहाँ पे जे माइनस जीरो एट आ गया यहाँ पे ट्वेल्व माइनस जीरो ट्वेल्व आ गया तो ट्वेल्व को टेन से मल्टीप्लाई करके प्लस एट तो ये कितना हो गया वन ट्वेंटी प्लस एट वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट को नंबर ऑफ बाइट से मल्टीप्लाई यहाँ पे बीच में प्लस का साइन मिसिंग दिख रहा है हमें ठीक है तो यहाँ पे एक प्लस का साइन भी आएगा इस जगह पे इस जगह पे आप एक प्लस का साइन भी डालिए ठीक है और ये ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई वन फिफ्टी टू ये फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हो गया फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव थाउजेंड ट्वेल्व ये आपका आंसर आ गया तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए कोई यहाँ पे आपको कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है मार्क्स राइटिंग करेक्ट फार्मूला के लिए देखिए कॉलम मेजर के लिए और रो मेजर दोनों के लिए आपको करेक्ट वैल्यूज और फॉर्मूला लिखना होगा करेक्ट स्टेप्स कैलकुलेशन के लिए फाइनल करेक्ट वैल्यूज रो मेजर का करेक्ट फॉर्मूला लिखना है और करेक्ट स्टेप कैलकुलेशन और करेक्ट एड्रेस के लिए आपको नंबर मिल जाएंगे और ये टोटल कितने तीन नंबर का क्वेश्चन है एक फिक्स क्वेश्चन आता ही अब देखिए यहाँ पे स्टैक और क्यू से डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो रहा है ये देखिए क्या है राइटर डिफिनेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन इंसर्ट प्लेयर फॉर ए क्लास सी सर्कुलर क्यू अब इसने सी क्यू लिखा है सर्कुलर क्यू है टू एड ए प्लेयर इन स्टैटिकली एलोकेटेड सर्कुलर क्यू ऑफ द प्लेयर कंसिडेंट फॉलोइंग कोड अब इसने क्या किया क्लास आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया कि स्ट्रक्चर प्लेयर लॉन्ग पी आई का नेम अब इसने यहाँ पे कॉन्स्टेंट साइज मतलब सर्कुलर क्यों एरेबेस्ट होता है ये ध्यान रखिएगा स्टैक डायनेमिक नहीं होता है वो एरेबेस्ट होता है इसलिए इन्होंने साइज दे दिया अब देखिए प्लेयर नाम का इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया एरे क्रिएट किया उसका साइज क्या दे दिया टेन मतलब एक एरे टेन साइज का क्रिएट हो गया और जिसका डेटा टाइप क्या है प्लेयर प्लेयर का मतलब हो गया उसके अंदर में दो कंपोनेंट होंगे पी होंगे और पी नेम होंगे साथ ही साथ इन्होंने दो वेरिएबल ले लिया फ्रंट और रियर सर्कुलर क्यू में आप सभी को पता है कि दो इंडेक्स वैल्यू की बात होती है फ्रंट फ्रंट से हम देखिए नॉर्मली क्यू का कंसेप्ट है कि फ्रंट से हम डिलीशन और रियर से इंसर्शन करते हैं सर्कुलर क्यू कहता है कि नहीं जो वो एरे वेस्ट में बेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं यहाँ पे तो हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं हम वहां पर मतलब ये सर्कुलर क्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये सर्कुलर क्यू हो गया ठीक है तो ये एलिमेंट्स ये इसका मान लीजिए तो यहाँ से अगर जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है जीरो वन टू थ्री फोर तो देखो होता तो वो एरे ही है होता तो एरे ये इस तरीके से ही होता है जीरो वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे लेकिन ये कंसेप्ट काम कर रहा होता है कि फोर के बाद हम क्या करेंगे हम जीरो पे चले जाएंगे तो एक साइकिल बन जाता है इस तरीके से तो इसीलिए इसको सर्कुलर बोलते हैं चलिए तो फ्रंट और रियर नाम का वेव ले लिया फिर उन्होंने क्या किया पब्लिक सी क्यू अब ये कंस्ट्रक्टर आ गया सी नाम के क्लास का अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया गया फ्रंट को माइनस और रियर को भी माइनस वन एलोकेट कर दिया क्योंकि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बाई ये किसी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है अब इंसर्ट प्लेयर डिलीट प्लेयर सो प्लेयर आपको क्या करना है इसके लिए आपको लिखना है इसका इंसर्ट प्लेयर के लिए मतलब मेंबर फंक्शन डेफिनेशन ऑफ इंसर्ट प्लेयर मतलब आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको डेफिनेशन लिखना है तो आइए देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन कैसे दिया है इसका ठीक है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया इंसर्ट प्लेयर मेथड्स को डिफाइन किया यहां पे आके इन्होंने चेक कर लिया कि फ्रंट जीरो और रियर साइज माइनस वन हो देखो अब सबसे पहली चीज ना आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आ, मैं इसको क्लियर कर लू जरा सा अब ये समझना पड़ेगा कि फ्रंट जीरो और रियर साइज माइनस मतलब एरे फुल कब है ओवरफ्लो कब है सॉरी सर्कुलर की ओवरफ्लो कब है उसके सिचुएशन को समझने के लिए आप जरा सा इसको ध्यान से देखिए देखो दो सिचुएशन है जहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा एरे फुल है मैं आपको फिर से बता दूं ये हमारा एरे है ठीक है ये हमें पता है कि इसके बाद हम ये साइकिल मैनेज करेंगे इसलिए मैं सर्कल नहीं बना रहा हूं तो ये जीरो हो गया वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया फोर हो गया अगर मान लीजिए कि फ्रंट कहता है कि मैं तो यहां पर बैठा हूं और रियर कहता है कि मैं यहां पर बैठा हूं और इन सब में वैल्यू रखा हुआ है ठीक है सब में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ तो इसका मतलब ये सर्कुलर क्यू फुल है आप इसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते फ्रंट जीरो पे हो और रियर साइज माइनस वन पे हो साइज का मतलब फाइव हो गया पांच एलिमेंट है दूसरा सिचुएशन क्या होता है सर्कुलर क्यू के लिए कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं सपोज कीजिए कि आपने एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया सपोज कीजिए तो आपके पास यहाँ पे बीस तीस चालीस है तो ये फ्रंट जो है एफ इस बार यहाँ पे है अच्छा 40 के बाद हमें इंसर्ट करना है ना तो सर्कुलर क्यू यही चीज तो देखो अगर ये लीनियर क्यू होता ना तो ये अलाउ नहीं होता हम यहाँ इंसर्ट नहीं कर पाते क्योंकि तो फ्रंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है ठीक है लेकिन सर्कुलर क्यू कहता है कि नहीं आप ये चे
थ्री फोर तो जो फ्रंट का इंडेक्स पोजीशन है वो क्या है टू है और रियर का इंडेक्स पोजीशन क्या है वन है तो ये देखो फ्रंट टू इज इक्वल टू वन प्लस वन टू तो यानी कि फुल यानी कि फ्रंट थी, रियर ठीक फ्रंट के पीछे है तो ऐसे केस में भी सर्कुलर क्यू को फुल माना जाता है तो कहता है कि अगर ऐसे दो सिचुएशन है तो ये ओवरफ्लो है हमें काम नहीं करना है एल्स अगर रियर माइनस वन है अब माइनस वन का मतलब एम्पटी है क्यू में कोई एलिमेंट था ही नहीं तो क्या करो फ्रंट को जीरो कर दो रियर को भी जीरो कर दो पहले इंडेक्स को या अगर रियर इक्वल टू साइज माइनस वन है रियर साइज माइनस वन है तो रियर को आप जीरो पे ले जाओ रियर को आप जीरो पे ले जाओ अदरवाइज आप क्या करो कि रियर को एक से आगे बढ़ा दो ठीक है अदरवाइज आप क्या करो रियर को एक से बढ़ा दो यानी कि आप यहां पे देख सकते हो कि रियर को यहां पे एक से बढ़ाया जा रहा है ठीक है अच्छा ये हो गया तो इस हिसाब से अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भैया आपसे पूछा क्योंकि आप स्ट्रक्चर्स में काम कर रहे थे तो आपको दो डेटा की जरूरत थी तो इन्होंने प्लेयर आईडी लिया डेटा तो हमने दिया ही नहीं था हमने तो सिर्फ इंसर्ट प्लेयर को कॉल किया था क्योंकि इसके डेफिनेशन में उन्होंने ब्लैंक कोई पैरामीटर पास नहीं किया था तो हमने भाई इनपुट करने के लिए कह दिया कि भाई आप प्लेयर आई डालो सीन करो प्लेयर नेम डालो गेटस करवा दिया और अब क्या करेंगे कि एरे अब देखो ये इंसर्ट कहाँ हो रहा है एरे के रियर पोजिशन पे और एरे के रियर पोजीशन पे ये ध्यान दो एरे के रियर पोजीशन का पी आई डी एर के रियर पोजीशन का पी नेम तो ये आपका इंसर्ट का लॉजिक तैयार हो गया तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पहला तो आपको ये पता करना कि ओवरफ्लो सिचुएशन क्या है पहला तो आपके लिए ये और देखो ये फिक्स है सर्कुलर क्यू के लिए ना ये फिक्स कंडीशन है तो इसको याद कर लो क्यों पंगा लेना दूसरा ये वाला सिचुएशन की अगर इपिटी हो और तीसरा अगर रियर की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी साइज प्लस वन यहाँ पे ना आप एक काम और भी कर सकते थे जैसे ये रियर इक्वल टू लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे आप सीधा एक लॉजिक और भी लगा सकते थे कि रियर इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड साइज ये अपने आप आ जाएगा मॉड साइज कर दीजिए तो जैसे मान लीजिए इसने कहा कि रियर अगर साइज माइनस वन पे है तो इसको जीरो पे कर दिया तो मान लीजिए रियर फोर पे होगा तो फोर प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा फाइव मोड फाइव करेंगे ये फाइव मोड फाइव आएगा तो फाइव माइस फोर मोड फाइव आएगा तो रिमाइंडर क्या निकला जीरो निकला तो रियर की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई अगर मान लीजिए रियर टू पे है तो टू प्लस वन मॉड फाइव करोगे है ना तो थ्री मॉड फाइव करोगे तो थ्री मॉड फाइव करोगे तो थ्री ही आएगा तो आपका रियर अगला से इंक्रीज कर गया देखो ओके तो एक स्टेटमेंट भी आप मतलब इतना बड़ा ना लिख के आप चाहो तो सिंगल स्टेटमेंट से इन इन दो इन दो की बात कर रहा हूं मैं इन दो की जगह पे आप ये काम लगा सकते हो ठीक है ये देख लेना है और फ्रंट और रियर तो इम्पटी वाले में चेक करेंगे ही करेंगे तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा स्टैक से रिलेटेड था उसमें इन्होंने क्या कहा था कि सी प्लस पर डिलीट ए नोट काउंटिंग कंटेनिंग बुक इन्फॉर्मेशन डायनेमिकली एलोकेटेड स्टेटेड बुक्स अब यहाँ पे आपको डिलीट का लिखना है पीछे आपने इंसर्ट का लिखा था तो देख लो स्ट्रक्चर क्या है बुक नंबर है बी नेम है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं याद है सेल्फ रेफरेंसियल स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर इज कैपेबल टू टेक द रेफरेंस ऑफ इट्स ऑन टाइप्स ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल और देखो इसके लिए इन्होंने नेक्स्ट पॉइंटर बना रखा है इसमें ठीक है तो तो इन्होंने स्ट्रक्चर्स ले लिया एक चेंज आपको यहां पे क्या करना है जो बिल्कुल सही काम किया गया है इन्होंने एक टेम्प नाम का पॉइंटर बना दिया और एक टॉप नाम का पॉइंटर बना दिया अब पॉप मेथड्स के अंदर में क्या करना है सबसे पहले तो न्यू बुक क्रिएट करना है डायनेमिक एलोकेशन हो रहा है इसलिए न्यू ऑपरेटर का यूज हो रहा है डी एलोकेशन के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं एलोकेशन के लिए न्यू का यूज करते हैं तो टेम्प को क्या किया गया एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर दिया जरा स्टेक को ध्यान रखिए स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है सपोज कीजिए कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर होगा टॉप की वैल्यू लिखी होगी पहले से वो टॉप इन आप मान के चलिए टॉप आपका इन है आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो मान लीजिए ये फाइव है ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रखेगा अब मान लीजिए इसका एड्रेस अगर 101 है इस वाले का और इसका 102 है तो यहाँ पे 101 पे यहाँ पे 102 लिखा हुआ होगा अब यहाँ पे सिक्स है ये क्या करेगा अपने से ठीक पहले जो एलिमेंट इससे पहले इंसर्ट हुआ था उसका एड्रेस ये रखेगा यहाँ से यहाँ पे उसका एड्रेस होगा तो मान लीजिए अगर ये वन है तो यहाँ पे वन थ्री लिखा हुआ होगा ठीक है और मान लीजिए इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो इस जगह पे नल लिखा हुआ होगा मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तो इस तरीके से स्टैक बन जाता है डायनेमिक स्टैक बन जाता है तो इन्होंने क्या किया टेम्प स्कल टू और टेम्प स्कल टू टॉप मतलब जो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट
अब टॉप इज कल टू टॉप का नेक्स्ट यानी कि टॉप का नेक्स्ट तो टॉप की वैल्यू वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड के नेक्स्ट पे क्या है वन हंड्रेड टू तो टॉप की वैल्यू को हमने चेंज करके वन हंड्रेड टू कर दिया यानी कि टॉप ने क्या किया इस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू किया और उसके बाद टेम्प के पास क्या था टेम्प के पास वन जीरो वन था टेम्प के पास वन जीरो वन था तो हमने क्या बोला डिलीट टेम्प तो ये वाला मेमोरी से डिलीट हो जाएगा ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अब स्टैक में सिर्फ यही दो एलिमेंट्स दिखाई देंगे तो इस तरीके से ये हो गया आपका डिलीशन आप डिलीट कर दोगे ठीक है चलो आगे देखते हैं कि अगला क्या है अगला क्वेश्चन क्या है अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इनफिक्स टू फोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन और ये इसका लास्ट क्वेश्चन होता है दो नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्टैक को यूज करके आपको ये दिखाना है इस इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है और इसको इवेल्युएट करना है ठीक है तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का क्या है स्टैक को यूज करना है तो देखिये यहाँ पे क्या है इसमें तीन बॉक्स बना दीजिए मतलब टेबल बना दीजिए एक एलिमेंट एक स्टैक एक पोस्ट फिक्स अब एलिमेंट ए है तो स्टैक में कोई काम नहीं है उसको सीधा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में भेज दीजिए जहां जहां पे भी आपको ऑपरेंट दिखाई दे तो उसको तो पोस्ट फिक्स में भेजिए जहां ऑपरेटर दिखाई दे उसको हमें स्टैक में ले जाना होता है और स्टैक में जब ले जाना होता है तो देखना पड़ता है कि जो ऑपरेटर पहले से था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नहीं है स्टैक के अंदर ऐसे केस में हमें पोस्ट पॉप पॉप का काम भी लेना होता है तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं पहले अब यहाँ पे एक को तो यहां पोस्ट फिक्स में डाल दिया ठीक है और ए को तो पोस्ट फिक्स में डाल दिया और जरा सा इस डिवाइड को देखिए तो डिवाइड को क्या किया इसने स्टैक में रख लिया क्योंकि ये ऑपरेटर है तो स्टैक में है यहां पे ए ही दिख रहा है अब बी है तो ये भी कहां चला गया पोस्ट फिक्स में चला गया लेकिन ये प्लस ऑपरेटर है तो अब देखिए प्लस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो डिवाइड से कम है यानी कि डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहां पर दो काम होगा यहां पर क्या हो रहा है यहां पर तो पुष्ट कर रहे थे हम स्टैक में यहां पर हम कुछ नहीं कर रहे थे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के पास ले जा रहे थे इस जगह पर क्या होगा कि पहले तो हम स्टैक से पॉप करेंगे पॉप करेंगे तो डिवाइड बाहर निकलेगा और उस डिवाइड को हम पोस्टफिक्स के साथ मतलब ऐड कर देंगे यहां पे लगा देंगे और फिर क्या करेंगे इस प्लस को पुश कर देंगे फिर सी मिला तो सी सीधा यहां आ गया कोई ऑपरेशन नहीं मल्टीप्लाई मिला तो इसकी प्रायोरिटी कम है इसकी ज्यादा है तो कोई बात नहीं हम यहां पे सीधा पुश कर देंगे तो ये चीज जो है ना ये सिक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां अगर स्टैक में पहले से प्रायोरिटी ज्यादा वाला ऑपरेटर रखा हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा और लोअर प्रायोरिटी को पुश करना पड़ेगा लेकिन अगर उल्टा सिचुएशन है तो हमें कुछ नहीं करना पुश ही करना स्टैक में फिर पैंथेसिस आ गया तो कोई बात नहीं पैंथेसिस को यहाँ डाल दिए फिर डी आ गया तो डी को यहाँ लिख दिए फिर माइनस आ गया तो माइनस यहीं आ जाएगा क्योंकि बीच में पैंथेसिस लगा हुआ है इसका इसकी प्रायोरिटी इसमें कुछ नहीं तो यहीं आ जाएगा उसके बाद आपका क्या है कि आपके पास E है तो E को भी आप सीधा यहां ले जाइए अब देखिए क्लोज पैंथेसिस आया तो क्लोज पैंथेसिस का मतलब हो गया कि जब तक इसका ओपन पैंथेसिस ना मिले तब तक पॉप करो ठीक है तो दो बार पॉप होगा दो बार पॉप तो होगा लेकिन राइट स्टैक में पोस्टफिक्स में एक ही बार जाएगा तो माइनस यहां से निकल के यहां आ गया अच्छा अब क्या है कि एंड ऑफ द एलिमेंट हो गया तो सबको पॉप कर लो धीरे धीरे तो फिर क्या होगा पहले प्लस को मल्टीप्लाई को पॉप किया फिर इसने प्लस को पॉप कर दिया स्टैक एम्पटी हो गया तो इस तरह से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है आइए आगे देखते हैं अब आगे है हमारा कि इवेलुएट करना है इसको और इसका तो सॉल्यूशन दिया ही वो नहीं है इन्होंने बनाया नहीं इसका सॉल्यूशन कोई बात नहीं मैं बता देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब ये इवेल्युएशन करना है हमें स्टैक की मदद से इसको इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएट कैसे होगा जरा सा ध्यान से देखिए अब यहाँ पे फोर टेन फाइव है ना दो काम है मान लीजिए हमारे पास पहले फोर आया तो हमें क्या करना है स्टैक के अंदर में डालना है ये हमारा स्टैक है ठीक है तो हमने क्या किया फोर को पुश कर दिया फोर को क्या किया पुश कर दिया ठीक है स्टैक में फोर चला गया फिर क्या था हमारे पास टेन आया तो टेन को भी हम क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे फिर क्या आया हमारे पास फाइव आया तो फाइव को भी हमने पुश कर दिया तो स्टैक में ये पांच एलिमेंट आ गया अब क्या आया प्लस आया प्लस आते ही हमें दो बार पॉप करना है कितनी बार पॉप करना है दो बार पॉप करना है पॉप करोगे तो पहले क्या निकल के आएगा फाइव फिर क्या निकल के आएगा टेन और इनके बीच में प्लस का काम ये टेन पहले आ जाएगा फाइव बाद में आ जाएगा तो क्या हो गया फिफ्टीन और इस फिफ्टीन को फिर क्या करोगे पुश कर दोगे कहां पे स्टैक में तो अब स्टैक का जो नया सिचुएशन होगा वो ऐसा दिखेगा आप इसको प्लीज स्टेप बाय स्टेप मतलब टेबल बना के दिखाना फोर और यहाँ पे 15 आ जाएगा अगला सीक्वेंस क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मिलते ही हमें क्या करना होगा फिर से दो बार पॉप करना होगा पॉप वन एंड पॉप टू जब आप पॉप वन करोगे तो पॉप वन से क्या मिलेगा आपको 15 और पॉप टू से क्या
मल्टीप्लाई है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन होना चाहिए क्या कि फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन हम करते हैं ठीक है चलो तो फिफ्टीन मिला ये क्या आ गया सिक्सटी और सिक्सटी को हम क्या करेंगे पुश कर देंगे तो अब जो स्टैक का सिचुएशन है वो चेंज हो गया अब यहाँ पे सिर्फ सिक्सटी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी खाली हो गया ये भी खाली हो गया पॉप करने के बाद ये खाली हो चुका था फिर क्या मिला फिफ्टीन तो 15 मिला तो 15 को क्या करोगे पुश कर दोगे स्टैक में तो यहाँ पे 15 आ जाएगा ठीक है फिर क्या मिला 3 तो 3 को भी हम क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया ठीक है ये हो गया हमारा ओके उसके बाद क्या है हमारे पास डिवाइड तो डिवाइड है तो फिर क्या होगा दो बार पॉप होगा अब यहाँ पे ना ये पॉप के सीक्वेंस को ध्यान रखना है तो पहली बार जब पॉप किया तो क्या निकल के आया पहली बार थ्री निकल के आया फिर क्या निकल के आया फिफ्टीन तो क्या करोगे फिफ्टीन डिवाइड थ्री करोगे थ्री डिवाइड फिफ्टीन मत कर देना ठीक है जो सेकेंड एलिमेंट बाहर निकलते हैं ना उसको फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है तो फिफ्टीन डिवाइड थ्री किए तो क्या हो गया फाइव और फाइव को क्या कर देंगे पुश कर देंगे तो स्टैक का सिचुएशन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी आउट ये भी आउट हो चुका था तो अब यहाँ पे सिक्सटी और क्या मिलेगा फाइव उसके बाद क्या है माइनस तो माइनस मिलते ही क्या करोगे आप इसको पॉप करोगे कितनी बार दो बार पॉप करोगे ठीक है तो पहली बार पॉप किया तो फाइव मिला दूसरी पॉप से सिक्सटी मिला इसको सिक्सटी माइनस फाइव कर दो क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव और स्टैक ये खाली हो गया यहां से तो खाली दिख रहा था स्टैक अब इसमें क्या करना है फिफ्टी फाइव को पुश कर देना है तो फिफ्टी फाइव को पुश किया तो स्टैक में क्या मिला फिफ्टी फाइव मिला यहां पर क्या हो गया एंड ऑफ एक्सप्रेशन तो अब हम क्या करेंगे सिंपली पॉप कर देंगे पॉप करेंगे तो क्या मिलेगा फिफ्टी और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते ठीक है तो ये तो रहा क्वेश्चन थर्ड का कंप्लीट डिस्कशन उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए काफी फायदेमंद भी होगा प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए पैटर्न फिक्स है ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप मैक्सिमम स्कोर को स्कोर कर सकते हो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले